Salut! Sunt lângă căsuța din grădină și m-am gândit, m-am gândit să filmez și pe ploaie, nu doar când e frumos. Este mai, este luna în care ploaia uh, are valoarea aurului. Există un proverb în limba maghiară. Mai ușiașă, oră notier. Am gândit să fac un mic filmuleț și despre grădină. Am mai spus și altă dată, încercăm să grădinărim după principii de permacultură, încercăm să creștem plantele împreună. Pentru noi nu există buruieni, credem că și acestea, plantele care alții le consideră buruieni, noi credem că își au rolul lor în ecosistem. Așa, urmărim destul de des și învățăm foarte multe despre plantele, com plantele companion, plantele care, care se ajută. Uh, ok, nu neg faptul că încă mai avem multe de învățat. Suntem, suntem la început. Am citit mult și am experimentat uh, mai multe feluri staturile înălțate. Până la urmă, asta este ceea ce avem. În uh, staturile astea de aici, astea două, de fapt sunt trei, uh, avem niște experiențe, ca să zic așa, sub una dintre straturi, de fapt sub două dintre straturi avem lemn, lemn, bălegar, nu, lemn, paie, bălegar, pământ și după aceea deja de 2-3 ani de când avem aceste straturi, aceste trei au fost primele în grădina noastră, am mulcit și am pus paie, am pus, uh, am pus trifoi. Iar în satul ăsta de aici, de exemplu, avem, la un moment dat am avut uh, mai mulți coceni de porumb și uh, sub satul ăsta uh, am pus doar coceni de porumb și trebuie să vă spun că uh, rezultatele din anii anteriori au fost uh, foarte bune în ceea ce ne privește. Așa că o să continuăm un pic. Avem acolo o zonă din grădină care nu, nu folosim deocamdată la nimic. Urmează să fac și acolo niște straturi înălțate. Este adevărat că în partea asta, de fapt, straturi înălțate sunt pur și simplu, de fapt, doar niște șanțuri să poate și pământul pus unul peste celălalt. Mai puțin statul gaură de cheie. Despre acela am vorbit separat în alte filmulețe. Acolo sunt mai multe straturi. Este pe canalul nostru YouTube un filmuleț separat despre straturile gaură de cheie. În straturile astea gaură de cheie, că mai avem una și o să mai facem, am pus răsaduri de ardei, vinete care au fost un pic afectate de înghețul de acum gelul de acum 3-4 zile au fost 0 grade dimineața. Vinetele și o parte din ardei au fost afectați, dar nu foarte mulți din fericire. Aici avem roșii cu ceapă. Așa. Aici avem ardei cu roșii și cu ceapă. Aici avem un strat lung, care ar fi marginea grădinii, dincolo de grădină sper să avem cât mai curând un iaz imens, imens. un iaz mare care ar trebui să ne ajute la, la microclimatul de aici, deși chiar și așa consider că avem un microclimat special având în vedere că stăm în, într-o vale împădurită unde este destul de mult o mezeală inclusiv în în perioada caldă, lunile august și iulie-august, diminețile și atunci sunt destul de umede, cătină și, uh, cum spuneam, 
trebuie să recunosc încă experimentăm, experimentăm multe lucruri. Salvia, sunt foarte încântat de salvia asta care am plantat-o anul trecut. Vrem să, să o mulțim, să avem mai mult în grădină. Mazăre. Trebuie să știți că la noi, tocmai pentru că avem acest microclimat și pentru că stăm în zona asta împădurită, suntem în urmă cu, cu căldura, ca să zic așa, suntem în urmă față de prima localitate, de exemplu. Întotdeauna sunt 2-3 grade mai puține aici la noi și am, asta face ca deseori să, să avem o întârziere la creșterea plantelor față de, de localitate, să avem chiar și 2-3 săptămâni căpșuni avem aici și aici și aici am un compost iar aici am încercat prima oară așa numita potato box cutia de cartofi unde încercăm să creștem cartofi pe verticală așa că acum la înălțimea asta care o urmează să să ridic scândura da? de să înalț un pic cutia și să pun pământ în jurul tulpinelor pentru că am văzut pe internet se spune că o să lase rădăcini și o să crească cartofi pe verticale nu am suficientă experiență e prima oară când încercăm așa că o să vedem și o să o să vin cu rezultatele am vrut doar câteva minute să vă arăt un pic ce înseamnă pentru noi grădinăritul, nu neapărat ca să mă laud. Ce aș mai adăuga este că în spatele grădinii, în zona asta care e la, e la nord, nord-est, am început să plantăm mulți pomișori fructe, scopul final ar fi așa numitul forest garden, dar trebuie să recunosc aici, nu știu dacă totul este foarte bine gândit, foarte bine făcut, pentru că suntem la început, dar au, deci livada asta micuță, ca să zic așa, are în primăvară am primit un an, deci de un an am plantat tot ceea ce se vede aici, începând de la piersici, prune, mere, nuci mai în spate, avem și arbuști, nu vine minte limba română numele, așa că vi-l arăt, chiar, chiar am, am un lapsus, nu vine minte. O să vreau să și plantez mai multe. Așa. Și chiar în spate, lângă gard, am două rânduri de brazi care mie personal îmi plac foarte mult. A trebuit să, din punctul meu de vedere, a trebuit să formeze și o, o perdea naturală, un gard natural. Apoi am o, o porțiune de pământ pe care este o livadă mai veche, pe care Vreau să o reînnoiesc, să plantez și acolo pomi și vreau să aduc uh, copaci uh, gen uh, castane comestibile, tei, uh, mesteacă, așa mai departe. Cam asta ar fi câteva cuvinte despre grădină. Mergem înainte, învățăm din mers. Thank you.